Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1244 du Zap Image. On commence directement avec la future Ligue des Champions. Donc déjà le tirage au sort, c'est le 1er octobre prochain, donc dans une dizaine de jours. Donc euh, vous savez qu'il y a trois équipes françaises, le Paris Saint-Germain, l'équipe de Marseille et l'équipe euh, de Rennes. Et on connaît euh, quasiment tous les euh, chapeaux, donc il y a quatre chapeaux. Donc on commence déjà avec le Paris Saint-Germain qui sera dans le chapeau 1. Voilà, c'est officiel vu que le PSG a été champion de France. Donc euh, concernant les deux autres équipes françaises, l'équipe de Marseille et l'équipe de Rennes donc normalement Marseille et Rennes devraient être dans le chapeau euh, 4 donc dans le plus petit euh, chapeau donc ce qui veut dire que Marseille et euh, l'équipe de Rennes vont affronter du très lourd en Ligue des Champions donc par exemple l'Olympique de Marseille s'ils finissent dans le chapeau 4 pourrait affronter dans le chapeau 3 l'équipe de l'Atalanta Bergame ou même euh, l'équipe de l'Inter Milan donc ça pourrait faire Marseille Inter dans le chapeau 2 on va prendre l'équipe du FC Barcelone et dans le chapeau 1 l'équipe du Bayern ça peut être très lourd la future saison pour euh, l'équipe de Marseille en Ligue des Champions donc on en saura un petit peu plus le 1er octobre prochain et pour finir avec l'Olympique de Marseille pour que l'OM soit dans le chapeau 3 en Ligue des Champions il faut qu'au moins 3 de ces équipes ne se qualifient pas parce qu'actuellement bah, c'est bientôt les barrages pour jouer cette future Ligue des Champions donc sur ces 5 équipes il en faudrait au moins 3 qui ne se qualifient pas sur ces 5 là pour que Marseille soit dans le chapeau 3 et pour que Marseille ait un tirage un peu plus facile ensuite pour continuer avec l'équipe de l'Olympique de Marseille une déclaration du coach André Villas-Boas, il a dit on va voir si on est capable de faire venir un attaquant, mais on n'est pas trop pressé, ça peut être dans cette fenêtre ou lors de la prochaine pour prendre la meilleure décision possible d'Ario, donc Benedetto va revenir, c'est notre attaquant de référence, notre priorité, donc il a dit ça en conférence de presse avant le match ce soir, Marseille contre Lille, ça sera ce soir à 21h, donc Marseille... C'est vrai qu'il y a seulement Dario Benedetto, par exemple, le dernier match de Marseille contre l'AS Saint-Etienne. Jeudi dernier, c'était Maxime Lopez en numéro 9, vu qu'il n'y a plus de numéro 9 euh, actuellement, vu que Benedetto était suspendu. Donc la priorité pour Marseille, avant la fin du Mercato, c'est de recruter un numéro 9. Et pour finir avec l'Olympique de Marseille, donc Marseille aurait formulé une offre officielle pour Emmanuel Denis, d'après Manu Lanjon. Donc lui, c'est un attaquant nigérian de l'équipe euh, de Bruges, une équipe en Belgique. Donc peut-être futur joueur marseillais. En Ensuite, on va parler de l'autre Olympique, l'Olympique Lyonnais. Et Lyon a fixé le prix de Jeffrey Adelaide à 30 millions d'euros. Donc, il est arrivé l'été dernier du côté de Lyon. Donc, euh, il pourrait déjà quitter le club pour 30 millions d'euros. Le joueur n'a qu'une envie, rejoindre l'équipe de Rennes qui va jouer la future Ligue des Champions. Ensuite, on va parler de Benfield. L'ancien club de Rames Rodriguez a déclaré n'avoir reçu aucun argent suite au transfert du Colombien en Angleterre. Cela signifie que Rames Rodriguez a acheté 78 millions d'euros par le Real Madrid en 2014. Il avait quitté l'AS Monaco après sa magnifique Coupe du Monde et avait rejoint l'équipe du Real Madrid pour 78 millions d'euros. Donc du coup, il a signé gratuitement à Everton. C'est quand même une sacrée perte d'argent pour l'équipe du Real Madrid. Quasiment 80 millions d'euros de perdu. Mais euh, je crois qu'ils avaient mis un pourcentage à la revente. Donc euh, dès qu'il quittera cette équipe, de Everton, donc le Real Madrid récupérera une somme. Ensuite, le FC Barcelone, en cas de vente de Nelson Semedo, le défenseur droit, vise Sergino Dest, donc un jeune défenseur néerlandais qui a seulement 19 ans, un joueur de l'Ajax Amsterdam, évalué entre 20 et 25 millions d'euros. Donc lui pour arriver du côté du FC Barcelone pendant ce mercato 2020. Et pour finir avec le Barça, donc Weman a demandé au Barça de se débarrasser de Rafinha, le frère de Thiago Alcantara. Donc Rafinha qui était prêté la saison dernière au Celta Vigo. Donc du coup, les revenus de son prêt du côté du Barça et et le coach néerlandais Kweman ne compte pas sur lui pour la prochaine saison. Ensuite, l'Albanais Maraj Kumbula s'est engagé avec Leis Roma, donc lui, ancien joueur du Hellas Veron, donc qui rejoint cette équipe de Rome. Il s'agit d'un prêt payant de 2 ans, donc 2 millions d'euros, assorti d'une option d'achat fixée à 13,5 millions d'euros. Ensuite, on va parler de Abdenour, 31 ans, ancien de Toulouse, Monaco et même Marseille s'est engagé avec euh, Salal au Qatar. Donc le défenseur central international tunisien sort d'une saison compliquée à Kayseri Sport en Turquie. Il a très peu joué avec cette équipe turque, donc du coup direction le Qatar pour lui. Ensuite des nouvelles de l'ancien Rennais Ismail Assar qui a été transféré l'été dernier de Rennes à Watford. Mais le problème c'est que Watford la saison prochaine descend en Championship et l'équipe de Watford ne peut pas assumer le gros salaire du Sénégalais. Donc du coup Liverpool s'est renseigné sur Ismail Assar récemment relégué en Championship avec Watford. Manchester United suivrait également le dossier de près, donc affaire à suivre, il devrait retourner en première ligue. 
l'ancien René. Ensuite, l'attaquant japonais Muto, sous contrat jusqu'en 2022 à Newcastle, rejoint l'Espagne cette saison. En effet, les Magpies ont annoncé qu'il était prêté à l'équipe de Eibar. Ensuite, on va parler du Paris Saint-Germain qui pourra annoncer sa deuxième recrue après Florenzi qui a été recruté il y a quelques jours, donc après la grave blessure de Juan Bernat. Donc il faut trouver un remplaçant au défenseur espagnol. N'oubliez pas qu'il est blessé pendant 6 mois, rupture des ligaments croisés pour Bernat. Donc le Paris Saint-Germain voudrait recruter Mattia De Seglio, donc un défenseur italien, une fois de plus de l'équipe de la Juventus. Son profil intéresserait Leonardo grâce à sa polyvalence au poste de latéral gauche ou droit. Donc il peut jouer sur les deux côtés, euh, Mattia De Seglio. Donc euh, voilà la future priorité pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, une info officielle, c'est Bruno Fernandez qui est élu joueur de l'année par les supporters de Manchester United, amplement mérité pour lui, et dire hein, qu'il n'a rejoint le club au mois de janvier, c'est vrai qu'il a été transféré au mois de janvier, il y a eu six mois d'interruption et c'est quand même lui le meilleur joueur pour les supporters de Manchester United donc félicitations au milieu portugais ensuite une déclaration de Pochettino ancien coach de Tottenham il est toujours sans club, l'entraîneur argentin, il a dit je ne sais pas si j'entraînerai un jour Madrid mais bien sûr c'est mon rêve c'est l'un des meilleurs clubs du monde si ce n'est le meilleur, je ne suis pas différent des autres techniciens. Tout le monde l'a sur sa liste des rêves. Voilà, d'entraîner un jour le Real Madrid, la meilleure équipe de la planète. Si on compte le nombre de ligues des champions remportées par cette équipe du Real Madrid. Donc le rêve de Pochettino, c'est un jour d'entraîner cette équipe du Real Madrid. Ensuite, pour continuer avec cette équipe espagnole, on va parler de Karim Benzema. Donc ce soir, 21h, retour de la Liga et surtout retour du Real Madrid après ce titre remporté la saison dernière. Et est-ce que Karim Benzema va nous refaire la même saison qu'il a fait la saison dernière Mais déjà une belle stat sur Karim Benzema depuis le départ de Cristiano Ronaldo. Donc il y a deux ans, Karim Benzema est le meilleur buteur et meilleur passeur du Real Madrid. Incroyable, hein meilleur buteur et meilleur passeur pour euh, Karim Benzema. Impliqué dans 79 buts, donc euh, goal plus euh, passe D en 101 matchs. Donc félicitations à l'attaquant français. Ensuite pour continuer avec lui, donc désormais seul rescapé de ce trio d'attaque magique, c'est triste. Donc la BBC à l'époque, hein, euh, ce trio d'attaque du Real Madrid qui a quand même remporté trois ligues des champions consécutives ensemble, ces trois là, donc Bale Benzema et Cristiano Ronaldo, donc Gareth Bale qui devrait quitter le club du Real Madrid dans les futures heures pour aller du côté de Tottenham donc maintenant il n'y en a plus qu'un sur les trois c'est d'être Karim Benzema qui continue du côté du Real Madrid. Et pour revenir sur Gareth Bale, durant son passage au Real Madrid en tout, c'est 251 matchs disputés, 105 buts et 68 passes décisives. Et un palmarès impressionnant, 4 Ligues des Champions, 4 Mondiales des Clubs, 3 Super Coupes d'Europe, 2 Liga, 2 Super Coupes d'Espagne et une Coupe du Roi. Donc il avait commencé très fort euh, qu'il est arrivé du côté du Real Madrid et à profil des mois, au fil des années ça a été un peu plus compliqué pour l'attaquant gallois qui a très peu joué hein, ces dernières euh, saisons du côté des merengue et pour finir avec euh, Gareth Bell du côté de Tottenham, il était une fois à Tottenham, on peut voir trois grands joueurs de Tottenham, donc Luka Modric Kai Walker et bien sûr Gareth Bell. Ensuite, jeter un coup d'œil au programme de la journée. Ça joue partout aujourd'hui parce que tous les championnats ont repris. Donc par exemple, en Ligue 1, dans une heure, Nice reçoit l'équipe du Paris Saint-Germain. Avant ce soir, 21h, Marseille contre l'équipe de Lille. En première ligue, il y aura un beau, je sais pas, tiens, Chelsea-Liverpool à 17h30. En Liga BBVA, le Real Madrid se déplace à la Real Sociedad à 21h. Même en Italie, le retour de la Juventus à 20h45. La Juventus reçoit la Sampdoria. Ensuite, cette fois-ci, regardez la programmation des matchs après le tirage au sort du quatrième tour de la Carabao Cup, donc la Coupe de la Ligue anglaise. Donc euh, voilà toutes ces affiches. Ensuite, on va parler de l'ancien attaquant péruvien Claudio Pizarro, ancien très grand attaquant du Bayern Munich il y a pas mal d'années, devient ambassadeur pour le Bayern. Donc euh, le Péruvien rejoint notamment le français Lizarazu à ce poste. Donc voilà une petite info sur lui. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration de John Elkan. Donc lui, c'est le président de Ferrari. Il a départ dans l'équipe de la Juventus. Donc il a dit, lorsque vous remportez 9 titres de champion d'Italie euh, d'affilée, le dixième est ce que nous visons tous pour euh, la Juventus. C'est un objectif important et difficile. Mais nous avons un nouvel entraîneur qui sait ce que signifie gagner. En parlant de Andrea Pirlo, c'est avec la Juventus. Sur les 9 dernières années, 9 fois ils ont gagné le Scudetto, donc le championnat italien, et peut-être cette année un record pour eux, 10 championnats d'affilée remportés. Ensuite, l'ancien défenseur brésilien Cafu est l'unique joueur à avoir disputé 3 finales de Coupe du Monde de suite, donc 1994, 1998 et 2002. Donc sur ces 3 finales disputées avec la sélection brésilienne, 2 victoires en 1994 contre l'Italie et en 2002 contre l'Allemagne. Ensuite, pour continuer, tiens, avec le pays allemand, donc en Allemagne, l'équipe de Ripdorf. 
n'a pas voulu jouer son match en raison d'une suspicion de Covid. Le club a donc décidé d'envoyer 7 joueurs pour ne pas être forfait tout en respectant les distensions sociales dans les duels. Résultat du match, défaite 37-0 pour cette équipe. Ensuite une info officielle, donc c'est une info hors foot, mais une info qui va intéresser pas mal de personnes. Donc la PlayStation 5 sortira le 19 novembre prochain en France. Donc son prix c'est 500 euros en normal et 400 euros pour la version digitale. Donc la version digitale, pour ceux qui ne savent pas, c'est la version sans CD. Donc autant prendre la version euh, 500 euros, voilà la version normale. Moi c'est ce que je vais prendre, une petite info, bref. Donc euh, aux états unis au Japon, au Canada, Mexique, Australie, Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud, vous pourrez euh, l'avoir une semaine avant parce qu'elle sera dispo le 12 novembre prochain. Donc une semaine avant la sortie en France. Et pour finir avec euh, cette PlayStation 5, on peut voir euh, le prix bah, des accessoires. Par exemple, une manette coûtera 70 euros, la caméra 60 euros ou même euh, la télécommande 30 euros. Ensuite, on revient avec les infos sur le foot et officiel Nuno Espirito Santo, donc l'entraîneur euh, portugais de Wolverhampton, prolonge jusqu'en 2023. Ensuite, une déclaration de Lucas Hernandez, défenseur français de l'équipe du Bayern Munich, qui a perdu sa place. Voilà, Alfonso David a pris sa place de défenseur gauche. Il a beaucoup de mal hein, quand même du côté de Munich. Euh, le champion du monde, il a dit quitter le Bayern. Non, il me reste encore 4 ans de contrat. Je viens de signer là-bas. Donc ça fait un an qu'il est du côté de l'Allemagne. Après, ça va dépendre de cette saison. Si ça continue d'être compliqué comme ça, je vais voir. Donc en gros, s'il continue d'être sur le banc, parce qu'il a été beaucoup de fois sur le banc la saison dernière, en plus il a une grave blessure. Donc en gros, il pourrait quitter le club à partir de l'année 2021. Ensuite, en 2017, les voisins de Léo Messi ont posé d'énormes ennuis à lui et à sa famille. Ses voisins faisaient la fête toute la journée et toute la nuit en mettant la musique très très forte à toutes les heures pour gagner de l'argent. Ses voisins ont même commencé à louer leur maison à des fans et à des paparazzi qui voulaient euh, voir tout simplement l'argentin. Mais au lieu euh, d'engager des poursuites judiciaires, Lionel Messi a carrément décidé d'acheter la maison de ses voisins. Il ne s'est pas cassé la tête Lionel Messi, il a proposé une belle offre à ses voisins pour acheter la maison. Offre acceptée et du coup, plus de problème pour la famille Messi. Ensuite, une déclaration du président de l'Inter Milan. Il a dit pour Messi, un tel investissement ne peut pas faire partie de notre projet, du moins pas en ce moment. Donc voilà ce qu'a dit l'investisseur chinois. Le propriétaire de l'Inter Milan, que pour l'instant c'est compliqué à acheter l'eau Messi. De toute façon, on sait que Messi restera au moins jusqu'en 2021 avec l'équipe du Barça. Mais pourquoi pas, la saison prochaine, euh, faire une offre pour l'Argentin. Ensuite, une déclaration d'Athem Benarfa, il a dit la Ligue 1 est meilleure que la Liga. En Espagne, ce sont les grands clubs, le Barça et le Real Madrid qui cachent un petit peu la forêt dans la majorité des clubs. Pour moi, la Ligue 1 est plus forte que la Liga et ça, j'en suis persuadé. Donc voilà ce qu'a dit Athem Benarfa. Donc il est franc, hein. il dit que la Liga est inférieure à la Ligue 1. Et pour finir les gars, ce zap image, on va faire comme je vous avais fait il y a quasiment deux ou trois semaines, l'histoire d'un joueur. Donc il y a deux semaines, vous avez fait euh, l'histoire de Carlos Tevez. Cette fois-ci, c'est Luis Suarez. Donc on commence, hein, l'attaquant détestable, mais à la fois appréciable. L'un des meilleurs attaquants de sa génération avec un caractère atypique. Donc 10 anecdotes sur Luis Suarez. Donc on commence avec la première, coup de boule. Dans un match décisif pour le titre dans les catégories jeunes du National en Uruguay, Luis Suarez, âgé de 16 ans, est furieux d'une décision arbitrale. va tout simplement poser son plus beau coup de casque sur l'arbitre. Donc coup de boule, hein. bon après il a été, je pense, suspendu pendant pas mal de temps. Le joueur du FC Barcelone, on continue avec lui. Donc Luis Suarez débarque en 2007 à l'Ajax Amsterdam. Il devient très vite une machine à but, à tel point qu'à l'été 2009, il hérite du brassard de capitaine pour remercier l'Ajax. L'Uruguayen va se couper les cheveux en guise de respect. Pourquoi pas On continue avec lui en août 2010. Suarez devient papa pour la première fois d'une petite Delphina. Si l'on fait attention, il s'agit d'un anagramme d'Anfield, le stade de Liverpool. Un beau clin d'œil au sublime passage que fera l'Uruguayen chez les Reds. C'est l'un des meilleurs numéro 9 de l'histoire de cette équipe de Liverpool. On continue une fois de plus avec lui. Donc Suarez restera comme l'un des meilleurs buteurs de l'histoire complet, assassin, altruiste, immense. Dans sa carrière, il a été meilleur buteur de Redivisi, donc le championnat des Pays-Bas, d'Angleterre, d'Espagne, d'Uruguay et d'Europe. Et pendant l'ère Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, qui a même remporté euh, quand même deux fois euh, le soulier d'or. Euh, Luis Suarez, à son arrivée à Liverpool, Suarez hérite du numéro 7. Un numéro qui peut représenter un poids quand on sait qu'il a été porté par des légendes des Reds comme euh, Keegan ou euh, Dalglish. Mais au final, les fans les liront comme l'un des meilleurs numéros 7 euh, ben, de cette équipe de Liverpool. 
On continue avec Suarez et Suarez est un immense attaquant c'est aussi car il a toujours eu de très bonnes relations avec ses coéquipiers d'attaque. Une des clés de sa réussite, on pense à Huntelar, Forlan, Keut, Sturridge, Messi ou encore bien évidemment Neymar. Décidément tout semblait prévu sur le fait que Luis Suarez rejoindrait un jour Liverpool car dans son quartier d'enfance un club s'appelait le Liverpool FC, club inspiré de l'équipe des bords de la Mercé, donc l'équipe de Liverpool en Angleterre mais qui évolue en bleu par contre. On continue avec lui et sa morsure en 2014 sur le défenseur italien Chiellini restera comme un fait inoubliable de l'histoire de la Coupe du Monde. Figurez-vous qu'en 2014, 167 personnes ont misé sur ce fait de jeu sur un site de Paris maltais. La cote était à 176 que Luis Suarez voilà, avait pété un câble pendant cette Coupe du Monde et allait mordre un adversaire. Et la cote est à 176. Il y a eu quand même 167 personnes qui ont misé sur la morsure de Suarez. Et on va finir avec Suarez, avec les deux dernières anecdotes. Donc on connaît tous la célébration de Suarez. Voici l'explication. Il embrasse son doigt pour sa femme, son poignet pour sa fille, puis ses doigts pour l'ensemble de sa famille. Quant au bandage, c'était médical, puis c'est devenu superstitieux. Donc euh, voilà pourquoi il embrasse ses doigts, Luis Suarez, après chaque buste. Et pourquoi il a un bandage, parce qu'avant c'était médical. Et du coup, il a toujours laissé depuis. C'est pour ça que tout le temps, il joue avec un bandage, l'attaquant uruguayen. Et pour finir avec la carrière de l'attaquant barcelonais, donc Luis Suarez s'est toujours dépassé pour défendre les couleurs de son pays natal. Son immense Copa América 2011 et son sacrifice contre le Ghana en 2010 en témoignent, pour ceux qui ne se souviennent pas, quart de finale de Coupe du Monde. L'Uruguay contre le Ghana, et le Ghana allait inscrire un but dans les dernières secondes du match, mais Luis Suarez s'est sacrifié, parce qu'il a touché le ballon de la main pour euh, sauver euh, son équipe. Donc du coup, carton rouge pour Luis Suarez, euh, penalty pour le Ghana, et euh, le Ghanéen avait loupé le penalty, et l'Uruguay s'était qualifié pour les demi-finales. Bon après, ils avaient perdu en demi-finale contre les Pays-Bas, l'Uruguay, mais c'était sacrifié pour son équipe. Il est à ce jour le meilleur buteur de l'histoire de l'Uruguay. Donc voilà la carrière de l'attaquant Blograna. Et on va finir avec lui, ce zapimage, donc à son prime, donc à son meilleur niveau. Qui est le meilleur entre Suarez et Ibrahimovic Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de ce zapimage 1244. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1245 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous